திருச்சிற்றம்பலம் புழியிருவோன் ஒப்பிழித்த புகழிருவோன் கழல் போற்றி ஆழிமிசை கல் மிதப்பில் அணைந்த விரானடி போற்றி வாழி திரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஒரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் ரெண்டு திருப்புகள் பார்க்கலான்னு இருக்கோம் முதல் திருப்புகள் பாடல் புனமடந்தைக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறது அது கொஞ்சம் நீளமான பாடல் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நேரம் இருந்தால் ரெண்டாவது பாட்டு பார்ப்போம் இல்லைன்னா அது ஒரு பாட்டோடு நிறுத்திக்குவோம் இன்னைக்கு எப்படி ஆறுதுங்கிறத பார்ப்போம் உங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஃபைல் வந்திருக்கும் புனமடந்தைக்கு அந்த காதி மதி ரெண்டு திருப்புகளுமே வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த முதல்ல இந்த புனமடந்தை இது காஞ்சிபுரம் திருப்புகள் காஞ்சிபுரத்துக்கு அவர் நிறைய பாடல்கள் பாட்டிருக்கார் பெரிய ஸ்தலம் அதுல சில காஞ்சிபுரத்துக்கு தமிழ்ல கட்சி அப்படிம்போம் அதனால கட்சி அப்படிங்கிறதுனால திருப்புகள் நிறைய இதுல இந்த தத்த சந்தம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணா படிக்க முடியும் அதெல்லாம் எப்ப நான் சொல்றபடி இந்த திருப்பழுக்கு அந்த சந்தத்தை ஒரு தரம் வாய் விட்டு சொன்னாதான் நமக்கு அந்த பாடல் அதே மாதிரி படிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த பாட்டுக்கு சந்தம் உங்க எல்லாருக்கும் ஃபைல் வந்திருக்கு ஃபைல பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் தனதனம் தத்த தத்தன தத்தன் தனதனம் தத்த தத்தன தத்தன் தனதனம் தத்த தத்தன தத்தன் தனதான இது ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் வாய் விட்டு சொன்னாக்க அதுக்கப்புறம் பாட்டு நம்ம படிக்க முடியும் புறமடந்தைக்கு தக்க புயத்தன் குமரனென்றி பத்த சுதிக்கும் பொருளை நெஞ்சத்து கற்பனை முற்றும் பெரிதேதும் புகழும் என்பத்த டெட்டியல் தத்துவம் சகலமும் பற்றி பற்றற நிற்கும் பொதுவை என்றொக்க தக்கதொரத்தன் தனைநாளும் சினமுடன் தர்க்கி துச்செலுகி கொண்டரு வரும் கைக்கு திட்டொருவர்க்கும் தெரி வரும் சத்தியத்தை தெரிசித்துன் செயல்பாடி திசை தரும் கற்பி கைக்கினி அர்ப்பம் திருவுளம் பற்றி செச்சை மணக்கும் சிறு சதங்கை பொற் பத்மம் எனக்கென்றருள்வாயே இது வரைக்கும் பதிப்பாட்டு கனபெருந்தொப்பை கெட்பொறி அப்பம் கனிகழங்கிக்கு சர்க்கரை முக்கன் கடலை கண்டப்பி பிட்டொடு மொக்கும் திருவாயன் கவலத்துங்கக்கை கற்பக முக்கன் திவணங்கொற்ற தொற்றை மறுப்பன் கரிமுகன் சித்திர பொற்புகர் வெப்பன் தனையீனும் பனவி என்றெட்டு சக்கர தல பனவி என்ற பனவி ஒன்றெட்டு சக்கர தலப்பன் கௌரி செம்பர் பட்டு தரி அப்பன் பழைய அண்டத்தை பெற்ற மடப்பன் பணிவாரை பவதரங்கத்தை தப்பு நிறுத்தும் பவதி கம்பர்க்கு புக்கவள் பக்கம் பயில்வரம் பெற்று கட்சியில் நிற்கும் பெருமாளே முழுப்பாட்டு இப்போ இந்த பாட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம இதை சில பகுதிகளா பார்ப்போம் திருப்புகள் எப்பவுமே பெரும்பாலான திருப்புகள்ல முதல் பாதி ஒரு வேண்டுகோள் இருக்கும் தன்னுடைய நிலையை வர்ணிச்சு தன்னுடைய மனிதர்களுடைய குற்றம் குறைகள்லாம் சொல்லி இப்படி எல்லாம் நான் கஷ்டப்படக்கூடாது இப்படி எல்லாம் நான் அவதிப்படக்கூடாது பக்தர்கள் இந்த மாதிரி துன்பங்கள்லாம் நேரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோளோடு இருக்கும் முதல் பாதி பிற்பாதி முருகனுடைய பெருமை புகழ் முருகனோட புகழ் சொல்றப்ப அவர் முருகனை பத்தி நேரடியா சொல்லுவார் சூரபத்மனோட சண்டை போட சொல்லுவார் வள்ளியோட இருக்கிறது சொல்லுவார் மயில் மேல இருக்கிறது சொல்லுவார் அப்புறம் விஷ்ணுவுக்கு மருமகனே அம்பாளுக்கு மகனே சிவனுக்கு ம மகனே அப்படிலாம் சொல்லி வர்ணிப்பார் அது மாதிரி இந்த பாட்டுல அதே மாதிரி பின்னாடி பகுதியில விநாயகர் வரார் அம்பாள் வரார் இப்ப நம்ம முதல்ல இருந்து பார்ப்போம் இதுல முதல் பாதியில் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க நான் உன்னுடைய தரிசனம் அடைந்து உலகத்துக்கு உன்னுடைய புகழை போதிக்கணும் மக்களுக்கு மெய்ஞானது போதிக்கணும் அதுக்கு அருள் புரி அப்படின்னு முதல்ல வேண்டுகோள் அப்புறமா விநாயகரை டீட்டெயிலாக வர்ணிச்சு அந்த விநாயகரை பெற்றவளாகிய அம்பாளை டீட்டெயிலாக வர்ணிச்சு அந்த அம்பாளுக்கு பகலில் இருக்கிற முருகனே அப்படின்னு முடிக்கிறார் புனம் அடந்தைக்கு தக்க புயத்தன் குமரன் என்று எத்தி பத்தர் துதிக்கும் பொருளை அது முதல் பிரேஸ் புனம் அடந்தை அப்படின்னாக்க வள்ளின்னு அர்த்தம் புனம் அப்படின்னாக்க மலைப்பகுதியில் இருக்கிற இடம் இல்லை திணைப்புறம் காத்த குரமகள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏன்னா வள்ளி குரவர்கள் தலைவன் மகளா வளர்ற அதனால புனம் அடந்தை மடந்தைனா பெண்ணு அதனால புனம் அடந்தைனாக்க அந்த புனத்தில் இருக்கிற வள்ளி 
அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வள்ளிக்கு தக்க புயத்தன் புயம் அப்படின்னாக்க புஜம் சமஸ்கிருதில் புஜம் அப்படிம்பா தமிழில் புயம்னு வரும் தமிழ் வருத தோல் அப்படி புறம்படந்தைக்கு தக்க புயத்தன் அப்படின்னா புனம் அடந்தையை கழுவுகின்ற புஜத்தை உடைய முருகன் அர்த்தம் இந்த இடத்துல தக்கன தகுந்த ஏற்றன்னு அர்த்தம் இந்த வள்ளிக்கு ஏற்ற புஜங்களை உடையவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வள்ளியை தழுவுகின்ற புஜங்களை உடையவன் அர்த்தம் அது முருகன் நம்ம திருவம்பாவில் ஒரு பாட்டுல வரும் உங்கையர் பிள்ளை உனக்கு அடைக்கலம் என்று அப்படின்னு ஒரு பாட்டுல ஒரு எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோல் சேரற்க அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வரும் அதுல அதுதான் இங்க புனமடைஞ்சிக்கு தக்க பயத்தன் அப்படின்னு முருகனை வர்ணிக்கிறாரு அங்க குமரன் இது முருகனுடைய பல நாமங்கள் அதுல ஒரு நாமம் குமரன் அப்படியெல்லாம் என்று எத்தி எத்திங்கிறது ஏத்தி அப்படிங்கிறது இங்க எத்தின்னு வந்திருக்கு திருப்புகள்ல சில இடங்கள்ல அந்த ஓசைக்காக வார்த்தைகளை நீட்டி சொல்வார் இல்ல குறுக்கி சொல்வார் அது மாதிரி இந்த இடத்துல வார்த்தையை குறுக்கி சொல்றார் ஏத்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை ஏத்தின்னு வந்திருக்குங்க அப்படி குமரன் என்று ஏத்தி ஏத்துறதுன்னா சுதிக்கிறது அப்படிலாம் சொல்லி பத்தர் துதிக்கும் பக்தர்கள் துதிக்கின்ற பொருளை அந்த மெய்ப்பொருளை அந்த பரம்பொருளை இத முதல் பிரைஸ் புனமடந்தைக்கு தக்க புயத்தன் குமரன் என்று எத்தி பத்தர் துதிக்கும் பொருளை அப்படி பக்தர்கள் எல்லாம் முருகன் எப்படி சுதி பண்றான்னா வெள்ளி கணவனே குமரனே அப்படின்லாம் சோத்திரம் பண்றா அப்படி பக்தர்கள் எல்லாம் அப்படி சோத்திரம் பண்ற அந்த மெய்ப்பொருளை அடுத்த பிரைஸ் நெஞ்சத்து கற்பனை முற்றும் பிரிதேதும் அப்படின்னா நெஞ்சத்து கற்பனை நெஞ்சனா மனசு கற்பனைனா மனசால அறியக்கூடிய விஷயங்கள் கற்ப கற்றல்னா அறிய அறியறது கற்பனைனா கல்வின்னு அர்த்தம் அறியக்கூடிய விஷயங்கள் அதனால இமேஜினேஷன் அர்த்தம் அது இப்ப இருக்கு இப்ப கற்பனைனா இமேஜினேஷன் அப்படின்னு ஒரு டோட்டல் இதை எடுத்துக்கிறேன் இல்லையே இந்த இந்த சினிமாவில் வரும் விஷயங்கள் எல்லாம் கற்பனையே அப்படின்பா அப்படின்னா ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல கற்பனைங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கு ஆனா கற்பனைனா நம்மளால மனசால அறியக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கற்பனை அறிவுங்கிற அர்த்தத்துலயும் வரும் கல் கல் அப்படிங்கிற ரூட்ல இருந்து அதனால நெஞ்சத்தால் அறியக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பிரிவு ஏதும் நம்மளா மற்றவையும் நம்மள நம்மளால அறியக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளால ஐம்புலன்களால உணரக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளால அறியக்கூடிய விஷயங்கள் விஷயங்கள் அது இருக்கு நம்மளால அறிவு நம்ம அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சில விஷயங்களும் இருக்கு அதான் பிரிது ஏதும் பெரிதுனா அதர்ஷன் அர்த்தம் அதனால நம்மளால அறியக்கூடியவை அறிய முடியாதவை அறிவு அப்பாற்பட்டவை எல்லாம் புகழும் இவற்றையெல்லாம் சொல்கின்ற எண்பத்தெட்டு எட்டு எட்டு இயல் தத்துவம் எண்பத்தெட்டு எட்டு இயல் தத்துவம் அப்படின்னா எண்பத்தெட்டுனா எயிட்டி எயிட் பிளஸ் எயிட் தொண்ணூத்தாறு அப்படி எண்பத்தெட்டு எட்டு இயல் தத்துவம்னா தொண்ணூத்தாறாக இருக்கின்ற தத்துவங்கள் தத்துவங்கள்ல லிஸ்ட் கொடுப்பா இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு தத்துவம் முப்பத்தாறு தத்துவம் தொண்ணூத்தாறு தத்துவம் அப்படின்னு அந்த இந்த இந்த தத்துவங்கள்ல சொல்லுவா இது மாதிரி நமக்கு இது சைவ சித்தாந்தத்துக்குலாம் பணம் எல்லாம் படிக்கலாம் அதை பற்றி எல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா அப்படி இந்த இந்த சாஸ்திரங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை வர்ணிக்கிறப்போ இறைவனுடைய நிலையிலிருந்து ஆரம்பிச்சு உயிர்கள் எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறப்போ விவரிக்கிறப்போ தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள் ஆனவை அப்படின்பா இல்ல முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் அப்படின்பா எது சொல்ல வரேன்னா அது மாதிரி இந்த சாஸ்திரங்கள் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் சொல்றது அந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்ற தத்துவங்கள் சிலது நம்மளால நேரடியா அறிய முடியும் கண் காது மூக்கு வழியா அறிய முடியும் சில விஷயங்களை சில விஷயங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்றதுனால ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அதான் சொல்ற கற்ப நெஞ்சத்து கற்பனை முற்றும் பிரிதேதும் புகழும் எவற்றையெல்லாம் சொல்கின்ற தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள் அந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களில் சகலமும் பற்றி அப்படின்னா அது தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள்ல எல்லாத்தையும் சேர்ந்திருக்கான் பற்றுறதெல்லாம் போய் பிடிச்சுக்கிறது இங்க கலந்து இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா எல்லாத்தையும் பற்றி பற்றற நிற்கும் எல்லாவற்றிலும் கலந்து இருக்காம எல்லாவற்றிலிருந்தும் தனியாவும் இருக்காங்க அப்படி சகலமும் பற்றி பற்றற நிற்கும் பொதுவை பொதுனா பொது பொருள் இறைவன் எல்லாருக்கும் காமன் இல்லையா பொதுவானவன் அவன் 
இல்லையா சைவர்களுக்கு ஒரு பரம்பொருள் வைஷ்ணவர்களுக்கு பரம்பொருள் அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் அவன் அவன் அவ சொல்ற நாமத்துக்கு வருவான் அதனால இந்த இடத்துல அவர் சொல்றது என்னன்னாக்க அப்படி எல்லாவற்றிலும் பற்றி பற்றாமலும் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துலயும் கலந்துருக்கான் அவர்கள் தனியாவும் இருக்கான்னு அர்த்தம் இறைவனுடைய தன்மையை சொல்றப்போ ஒன்றாய் உடனாய் வேறாய் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவா ஒன்றாய்தான் கலந்து இருக்கிறது வேறாய்னா அதுல இருந்து பிரிஞ்சு சேர்ந்தே இருக்கிறது ஆனா வேற தனியாயினா எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டும் இருக்கிறது இது நம்ம சம்பந்த தேவாரத்துல நம்ம இன்னும் அதை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் திருவிழி மேலை பதிகம் முதல் திருமுறையில பதினோராம் பதிகத்துல ரெண்டாம் பாட்டுல சொல்வார் ஈராய் முதல் ஒன்றாய் இரு பெண் ஆண் குணம் மூன்றாய் மாறா மறை நான்காய் வரு பூதம் அவை ஐந்தாய் ஆறார் சுவை ஏழோசையோடு எட்டு திசை தானாய் வேறாய் உடன் ஆனானிடம் வீழும் மிழலையே இல்லையா அந்த முதல் மூணு அடிகள் சொல்றா ஈராய் முதல் ஒன்றாய் இரு பெண் ஆணுலாம் சொல்லி வரும் பூதம் ஐந்தாய் ஆறு சுவைகளாய் ஏழு ஓசையாய் எட்டு திசை எல்லாம் ஆயிருக்காம இதுதான் ஒன்றாய் இருக்கிறது அப்புறம் வேறாய் உடன் ஆனான் அப்படின்னா அவற்றில் தனியாகவும் இருக்கான் உடன் கூடவும் இருக்கான் சேர்ந்தும் இருக்கான் அது மாதிரி அதனால இறைவனுடைய தன்மையை சொல்றப்ப இறைவன் எல்லா பொருள்களோடும் ஒன்றாகவும் இருப்பான் உடனாகவும் இருப்பான் வேறாகவும் இருப்பான் அப்படிங்கிறது அந்த சைவசிநாதத்தில் சொல்ற கருத்து அது அது சம்பந்த நாங்கள் இந்த பாட்டில் சொல்றாரு அதை பத்தி அதனால அப்படி இருக்கிறவன் அப்படிங்கிற இதுல நான் இன்டர்பிரேட் பண்றேன் இந்த எண்பத்தோடு எண்பத்தி எட்டோடு எட்டு இயல் தத்துவம் சகலமும் பற்றி பற்று அற நிற்கும் அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் அவன் சேர்ந்திருக்கான் எல்லாத்துக்கும் அருள் புரிகிறான் ஆனா அவன் பற்று இல்லாதவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சிறைவனுக்கு எந்த பற்றும் கிடையாது அவனுக்கு மும்மல கட்டு கிடையாது அதனால எல்லாவற்றிலும் சேர்ந்திருக்க ஆனாம தனியாகவும் இருக்க மும்மல கட்டு இல்லாம இருக்கான் அப்படி பற்றார நிற்கும் பொதுவை பொதுனா பொது பொருள் அதான் நான் சொன்னேன் இந்த இறைவன் எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கான் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு அவனுக்கு பாரபட்சம் எல்லாம் கிடையாது அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி பொதுவை இது வரைக்கும் அந்த இறைவனுடைய தன்மையை சொல்றாருங்க இந்த நெஞ்சத்து கற்பனை முற்றும் பிரிதேதும் புகழும் எண்பத்தி எட்டு எட்டு இயல் தத்துவம் சகலமும் பற்றி பற்றுக்கும் பொதுவை முதல் பிரைஸ் குணமடைதையில் ஆரம்பிச்சு இந்த என்று பக்தர் துதிக்கும் பொருளை அது ஒரு கமா பொருளைக்கு அப்புறம் ஒரு கமா நெஞ்சத்து கற்பனை முற்றும் பிரிதேதும் புகழும் எண்பத்தி எட்டு எட்டு இயல் தத்துவம் சகலமும் பற்றி பற்றுக்கும் பொதுவை அடுத்த பிரைஸ் என்று ஒக்க தக்கதோர் அத்தந்தனை என்று அப்படின்னாக்க இது அரிய வார்த்தை இந்த இந்த அர்த்தத்துல வர்றது என்றுன்னா இந்த இடத்துல சூரியன் அர்த்தம் எல் அப்படின்னா சூரியன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அத மாதிரி என்றுன்னா அந்த வார்த்தை வரும் போல் இருக்கு இந்த பாட்டுல அப்படி வருது என்று அப்படின்னு அதனால என்றுன்னா சூரியன் என்று ஒக்க தக்கதோர் அர்த்தம் சூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியபடி இருக்கிற அர்த்தம் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் சன்ஸ்கிருதில் அர்த்தம் அப்படின்னா தமிழையும் அதே தான் அர்த்தம் அப்படின்னா சொல்லுக்கு பொருள் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு ஆனா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பொருள் பணத்துக்கும் பொருள் அர்த்தம்னு பேரு தர்மார்த்த காம மோட்சம் அப்படின்போம் இல்லையா தர்மம்னா அறம் அர்த்தம்னா பொருள் பொருள்னா தமிழே இருக்கு நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்துக்கும் பொருள்ங்கிறோம் வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தத்துக்கும் பொருள்ங்கிறோம் அதனால இந்த இடத்துல அர்த்தம்னு அது சம்ஸ்கிருத வார்த்தை அர்த்தம் தமிழ் அர்த்தம்னு வருது அதனால என்று ஒக்க தக்கதோர் அர்த்தந்தனை சூரியன் போல இருக்கிற ஒரு பொருளை முருகப்பெருமான் தேஜோமயமா இருப்பான் ஒளி மயமா இருப்பான் அவனுடைய ஒளி எப்படிப்பட்ட ஒளி ஆயிரம் கோடி சூரியனுக்கும் மேலான ஒளி அதனால சூரியன் போன்று ஒளி வீசுகின்ற அந்த பொருளை அந்த பொருள் இதெல்லாம் இந்த பரம்பொருள் எப்படிப்பட்டவன்னு இவ்வளவு வர்ணன முருகன் தான் அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் எப்படின்னு இந்த வரைக்கும் வர்ணன அந்த பொருளை நாளும் சினமுடன் தர்க்கித்து சிலுகிக் கொண்டு 
அறுவரும் கைக்குத்தெட்டு ஒருவருக்கும் தெரிவரும் சத்தியத்தை சத்தியம் அவன் தான் மெய்ப்பொருள் அதான் சத்தியம்னு வருது அந்த சத்தியத்தை அந்த மெய்ப்பொருளை நாளும் சினமுடன் தர்க்கித்து நாளும்னா தினந்தோறும் சினமுடன் அப்படி ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கோபிச்சுக்கிண்டு சண்டை போடுறது அப்படி சினமுடன் ரொம்ப ஹாட் டிபேட் சினமுடன் தர்க்கித்து ரொம்ப சூடா வாதித்து சிலுகி கொண்டு சிலுகிறதுன்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் எப்படி அடிதடி பண்ணிக்கிற மாதிரி சண்டை போடுறது வாதிடுறது சத்தம் போட்டுண்டு அறுவரும் கை குத்துட்டு அறுவருனாக்க ஆறு பேர்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஆறு சமயத்தினர் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம வைதிக மதங்கள்ல அறுவகை அறு சமயம் அப்படிம்ப வேற சில பாட்டுலயும் அறு சமய பொருளானெல்லாம் வரும் அறு சமயங்கள் சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் கௌமாரம் இல்லையா கானபத்தியம் சௌரம் அப்படின்னு ஆறு வகையா சமயங்கள் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு வேத மதங்கள்ல முழு முதல் கடவுளுக்கு என்ன பேர் என்ன வடிவம் அப்படிங்கறதுல வித்தியாசம் வச்சுட்டு ஆறு விதமா இருக்கா சிவன் வழிபடுறவா சைவர்கள் விஷ்ணுவன் வழிபடுறவா வைஷ்ணவர்கள் அம்பால தேவிய உபாசிக்கிறவர்கள் சாக்தர்கள் அது மாதிரி முருகன் வழிபடுறவர்கள் கௌமாரம் விநாயகர் வழிபடுறவா கானபத்தியம் சூரியனை வழிபடுறவா சௌரம் அப்படியாக இந்த ஆறு சமயங்கள் இந்த ஆறு சமயத்தினரும் அறுவரும் கை குத்திட்டு கை குத்துட்டுனா ஒருத்தரோட குத்திக்கிறது முட்டி மோ முஷ்டி சண்டை போட்டு அடி அடிதடி பண்ணிக்கிறா அப்படிங்கிற கை குத்துட்டு அப்படியும் சண்டை போட்டும் ஒருவருக்கும் தெரிவரும் சத்தியத்தை இப்படி எல்லாரும் என்னென்ன சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கிறா டிபேட் பண்றா இதுதான் ரைட்டுங்கிற அதுதான் ரைட்டுங்கிற எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கா ஆனா அவ யாருக்கும் ஒருவருக்கும் அவ யாருக்கும் தெரிவரும் சத்தியத்தை அவர்களுக்கெல்லாம் அரிதற்கு அரிய தெரிவுனா அரிதல் அரும்னா அரிய அரிதற்கு அரிய மெய்ப்பொருளை அப்படின்னா அந்த பரம்பொருளை இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சு தர்க்கி தர்க்கம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கா ஆனா அவளாலையும் அறிய முடியாது மெய்ப்பொருள் அறிஞ்சவா தர்க்கத்துல இருக்க மாட்டா தெரிவரும் சத்தியத்தை அவர்களுக்கும் அறிவதற்கு அரிதான அந்த சத்தியத்தை தரிசித்து அதை நான் தரிசனம் பண்ணி தரிசிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அறிதல் கண்ணால பாக்குறது அக கண்ணால பாக்குறது புற கண்ணால பாக்குறது தரிசனம் பண்ணி அதை அறிந்து அந்த மெய்ப்பொருளான உன்னை தரிசித்து இல்ல இவ்வளவு சொன்ன மெய்ப்பொருள் யாரு முருகன் அந்த முருகன் ஆகிய அந்த சத்தியத்தை நான் தரிசனம் பண்ணி உன் செயல்பாடி உன்னுடைய திருவிளையாடல்களை பாடி உன்னுடைய திருப்புகளை பாடி உன்னுடைய வீர பிரதாபங்களை பாடி திசை தரும் கற்பிக்கைக்கு திசை தரும்னா எல்லா திக்குகள்லயும் கற்பிக்கைக்கு போதிக்கிறதுக்கு கற்பித்தல்னா போதிக்கிறது கற்பிக்கைக்குனா போதிக்கிறதுக்கு இனி அற்பம் திருவுளம் பற்றி அற்பம்னா கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் திருவுளம் வச்சு அடியனுக்கும் சிறிது திருவுளம் மெய்யுங்கள் அடியனுக்கும் கொஞ்சம் இறங்குங்கோ அப்படின்னு வேண்டுறாருங்க இப்ப கொஞ்சம் திருவுளம் பற்றி சச்சை மணக்கும் சிறு சதங்கை பொற்பத்மம் எனக்கு என்று அருள்வாயே இந்த சச்சை மணக்கும் சச்சைனாக்க அந்த இது பூ சச்சையில அந்த பூ அது அது மணக்கின்ற சிறு சதங்கை அணிந்த பொன் போன்ற தாமரை போன்ற உன் திருவடி அந்த திருவடியை எனக்கு என்னைக்கு அருள் புரிவாய் அப்படின்னா உன்னுடைய திருவடியை எனக்கு அருள் புரியும் என்ன அர்த்தம் எனக்கு உன்னை உன்னை தரிசனம் பண்ணணும் அந்த ஞானத்தை எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுற இதுதான் பாதி பாட்டு இப்ப இந்த பாதி பாட்டுல உங்களுக்கு என்ன கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தாலும் பேசலாம் ஏன்னா முழு பாட்டு பார்த்தா இன்னொரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் அதனால இந்த பாதி பாட்டுல உங்களுக்கு என்ன கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருக்கோ பேசுவோம் இப்போ என்று 
என்று அதாவது என்று அப்படின்னாக்க அந்த சூரியன் அது அது என்று ஒக்க சூரியன் ஒக்க ஒக்க ஒத்தல்னாக்க போல இருக்கிறது சூரியன் போல சூரியனோட ஒப்பிடத்தக்கன்னு அர்த்தம் சூரியனை ஒக்கத்தக்கன்னா சூரியனை ஒப்பிடத்தக்க சூரியன் போன்றன்னு அர்த்தம் அப்படி சூரியன் போன்ற அர்த்தம் அர்த்தம்னா அர்த்தம் அந்த பொருள் அந்த சூரியன் சூரியன் போல சூரியன் போல இருக்கின்ற அந்த பொருளை சூரியனோட ஒப்பிடத்தக்க அந்த பொருளை அதாவது அந்த பரம்பொருள் சூரியன் போல இருக்கான் அப்படி சூரியன் போல பிரகாசிக்கின்ற அந்த பரம்பொருளை எல்லாம் அப்படி அப்படி அந்த பொருளை அந்த பொதுவை அத்தந்தனை அப்படின்னு அந்த மூணும் அந்த பரம்பொருளுடைய தன்மைகளை வர்ணிக்கிறார் அப்படி அப்படி அப்படிப்பட்ட அந்த பரம்பொருளை அறியாமல் இந்த ஆறு சமயத்தினரும் அடிதடி பண்ணிக்கிறார் அப்படி அவர்களுக்கும் தெரியாத சத்தியம் அது அந்த சத்தியத்தை நான் தரிசிக்கணும் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் அங்க அதை தரிசித்து அப்புறம் உன் செயல்பாடு எல்லாம் சார் அதே மாதிரி இந்த திசைதோறும் கற்பிக்கைக்கு அப்படின்னு அந்த ரிக்வஸ்ட் கொஞ்சம் நம்ம இது வரைக்கும் தனக்கு தான் ரிக்வஸ்ட் கேட்ட மாதிரி பாத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி மித்தவங்களுக்கு இந்த ரிக்வஸ்ட் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு அதனால எல்லாம் இப்படி மக்கள் மேல இருக்கிற கருணை அது இல்லையா யாருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் தெரியல ஏதோ அவ்வா தங்களுக்கு தெரிஞ்ச சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு அடிதடி பண்ணிட்டு இருக்க அவர்களுக்கு எல்லாம் நல்ல வழிகாட்டி போதிக்கணும் புத்தி அது மாதிரி அதுக்காக அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக கேக்குறாரு அவளுக்கு நல்ல வழி காட்டணும்னு உலகம் உயர்த்துக்காக அது ரெக்வஸ்ட் தான் உயர்த்துக்காக ரெக்வஸ்ட் எடுத்துக்க வேண்டாம் உலகம் உயர்த்துக்காக ரெக்வஸ்ட் அது இல்லையா அது நம்ம திருமார் பேர்ல கூட பாத்துருக்கோம் இல்லையா சாத்திரம் பல பேசும் சாழக்கார்கள் கோத்திரமும் கிளம்பும் கொண்டு என் செய்வீர் பாத்திரம் செய்வோம் என்று பணிதீர்கள் மாத்திரைக்குள்ளவர்களும் மார்பேரரே அது மாதிரி அங்க சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டு சொல்றது அதுல எப்படி சொல்றது இந்த சரக்கம் இதுல டிபேட்ல போய் ஒன்ன விட நான் நல்லா டிபேட் பண்ண இல்ல எனக்கு அந்த வாதத்துல ஜெயிக்கிறது தான் அவளுக்கெல்லாம் அந்த இந்த அந்த காலத்துல பட பண்டிதர்களுக்கு அது ஒரு இதுவா இருந்தது இல்லையா இப்ப நம்ம ஒரு கிரிக்கெட் டீம் வந்து ஓ நம்ம ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிட்டோம் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டிருக்காள் அது மாதிரி அந்த காலத்துல பண்டிதர்களுக்கு எல்லாம் நான் அந்த பண்டிதனை ஜெயிச்சேன் இந்த பண்டிதனை ஜெயிச்சேன் எனக்கு அந்த சதஸ்ல எனக்கு பெருமை கிடைச்சது இது மாதிரிதான் அவளுக்கு போக்கஸ் இருந்தது அதனால வாதத்துல எப்படி ஜெயிக்கலாம் அதுக்கு என்ன டெக்னிக் அந்த மாதிரி ஆங்கிள்லயே போயிட்டு பல வழிய மெய்ப்பொருளை யாரும் ஒழுங்கா கத்துக்கணுங்கிற அந்த இது இல்லாம இருந்தது அப்படி அவரோட காலத்துல இருந்தத பத்தி சொல்றாரு அவர் அர்த்தம் <laughs> 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 நடைமுறை தமிழ் அற்ப அந்த மாதிரி சொல்றது வந்து இது இந்த கொஞ்சத்துல இதுல இருந்து வர்றது அர்ப்பம்னாட்டுறது <laughs> 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 அர்ப்பாசைக்கு வச்சுக்கோமே 
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சகலமும் பற்றி பற்ற நிற்கும்ல அந்த சகலமும் முருகனை பற்றி முருகன் பற்ற நிற்கும் அப்படின்னுங்கள் புகழ்ந்துள்ளப்படும் தொன்னூற்றாறு வகையான இயல்பான தத்துவ உண்மைகளும் ஆக எல்லாவற்றையும் பற்றியும் செல்வத்தையும் <laughs> 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 ஈராய் முதல் ஒன்றாய் இரு பெண் ஆண் குணம் மூன்றாய் மாறா மறை நான்காய் ஒரு பூதம் அவை ஐந்தாய் ஆறார் சுவை ஏழோசையோடு எட்டு திசைதானாய் வேறாய் உடன் ஆனானிடம் விழிமிழலி அதுல சொல்றாங்க <laughs> 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 இறைவன் உயிர்களுடன் உடனாய் இருந்து அருள் புரியும் நிலையையும் உணர்த்துகின்றார் ஞான சம்பந்தர் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அதுக்கு பேசிக்கலி ஒன்றா இருக்குதுன்னா கலந்து இருக்கிறது வேறா இருக்குதுன்னா தனியா இருக்கிறது உடனா இருக்குதுன்னா கூடவே இருக்கிறது அதாவது தள்ளி இருந்தா வேறா இருக்கு இல்லையா அது எங்கேயோ இருக்கான் பரம்பொருள் அப்படிங்களா நம்ம கூடவே இருக்கான்னு உடனா இருக்கான் நம்ம உடன் உடன் இருந்து உதவி பண்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் கூடவே இருந்து வழி காட்டுறவங்க இல்லையா அதனால உடனா இருக்குது அதான் இதுல என்ன விளக்குறாங்க உயிருக்குள்ள கலந்து இருக்கா அது ஒண்ணு தெரியுது அப்புறம் நமக்கு ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு இன்னும் தள்ளியில இருந்து காட்டுற நம்ம சூரியனோட வெளி இல்லாம நமக்கு ஒரு விஷயமே தெரியாது அப்ப சூரியன் வேற இருக்கு அதனோட ஒளி மூலமா தான் எல்லாத்தையும் பாக்கணும் அதனால சூரியன் மாதிரி அவன் தள்ளி இருக்கா வேற இருக்கான் அப்படின்னு அது ஒரு நிலை ஆனா சூரியன் இருக்கு கண் இருக்கு அப்படின்னால நமக்கு அது உணர்றதுக்கு நம்ம 
கூடவே இருக்கணும் அப்பதான் அது உயிரும் அந்த வேலை செய்யணுமே இது நம்ம தூக்குறப்ப காது இருக்கு ஆனா ஒண்ணு கேக்குறது இல்ல அது மாதிரி இது இது பத்தி இவ்வளவு பேசினதால நம்ம பார்த்த தேவாரத்துல ஒன்னும் ஒரு பாட்டு நம்ம பெரிய திருத்தாண்டகத்துல பெரிய திருத்தாண்டகம் நம்ம பாத்துருக்கோம் அதுல முதல் பாட்டு அரியானை அந்தனர்தம் சிந்தையானை அருமறையின் அகத்தானை அணுவை அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இம்பார்ட்டன் ஃபிரேஸ் சார் திருநாவுக்கரசு சொல்றார் யாருக்கும் தெரியாத தத்துவனை அப்படின்னு திருநாவுக்கரசு அந்த பாட்டுல சொல்றாரு முழு பாட்டு சொல்ற அரியானை அந்தனதம் சிந்தையானை அருமறையின் அகத்தானை அணுவை யாருக்கும் தெரியாத தத்துவனை தேனை பாலை திகழொளியை தேவர்கள் தம் கோனை மற்றை கரியானை நான்முகனை கனலை காற்றை கனைகடலை குலவரையை கலந்து நின்ற பெரியானை பெரும்பற்ற புலியூரானை பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவா நாளை இதுல அவர் சொல்றதுல ரெண்டு பாயிண்ட் ஹைலைட் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கேன் யாருக்கும் தெரியாத தத்துவனை அதுதான் இங்க அருணகிநாதர் சொல்றார் நாளும் சினமுடன் தர்க்கித்து சிலுகி கொண்டு அறுவரும் கை குத்திட்டு ஒருவருக்கும் தெரிவரும் சத்தியத்தை அப்படிங்கிறார் யாருக்கும் தெரியாத தத்துவ நம்ம அந்த அப்படி அப்புறம் கரியானை நான்முகனை கனலை காற்றை கனகளை குலவரை கலந்து நின்ற பெரியானை இல்லையா எல்லாத்தையும் அவன் கலந்து நிற்கிறான் அதான் சகலமும் பற்றி எல்லாத்தையும் அவன் கலந்து நிற்கிறான் ஆனா பற்ற இருக்கிறான் கலந்திருந்தாலும் பற்று இல்லாம இருக்கிறவன் அப்படின்னு திருவாசகத்திலயும் வரும் நமஸ்காரம் சார் அதாவது இதுலயும் ஒரு திருப்புகொள்ளி வரும் புரைப்படும் சற்று அந்த திருப்புகொள்ள சகலமும் பற்று பற்றரன் இருக்கும்னு வரும் புரைப்படும் இந்த மீத சமயங்கள் அறியாத பொருளை நான் அறிய வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு இதுல இதுல இன்னொரு லைக் எல்லா கடவுளும் ஒரே கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது லைக் ஒரே பரம்பொருள் தான் எல்லாரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ஒரு பரம்பொருளை அவங்களுக்குலாம் சண்டை போடுறவங்களுக்கு புரியாததை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற மாதிரி எனக்கு இருக்கு தெரியுது ஆமா அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் உண்மையை எனக்கு உணர்த்து அப்படி உணர்த்தி அருள் புரிஞ்சாக நான் அந்த மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அதை நான் போதிப்பேன் அவர்களுக்கெல்லாம் அதை விளக்கி சொல்வேன் அப்படிங்கிறது ஓகே யா சுபு போறோம் தொப்பைக்கு எட்பொறி அப்பம் கனிக்கிழங்கிக்கு சர்க்கரை முக்கன் கடலை கண் டப்பி பிட்டோடு மொக்கும் திருவாயன் இவ்வளவு சொல்றது இந்த இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல இந்த மூணாம் அடி இந்த கனபெரும்ல ஆரம்பிச்சு பொற்புகர் வெப்பன் அப்படிங்கிற மட்டும் விநாயகருடைய வர்ணனை இது கனபெரும் தொப்பை விநாயகருடைய வயிறு பெரிய வயிறு அதான் கனம்னா பெரிய ஹெவி பிக் அப்படின்னு அர்த்தம் கனம்னா பெரும்னா பிக்னு அர்த்தம் அதனால கனபெரும்னாக்க ரொம்ப பெரிய அப்படின்னு அர்த்தணும் அப்படி ரொம்ப பெரிய தொப்பைக்கு எட் பொறி அப்படிங்கிறது எல் பொறி அது வந்து எட் பொறின்னு வருது அப்படி எட் பொறி எல் பொறி அப்பம் கனி கிழங்கு இக்கு இக்கு அப்படின்னாக்கா சம்ஸ்கிருத வார்த்தை இக்ஷுன்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல தமிழ்ல இக்குன்னு வரும் இக்குனா கரும்பு சர்க்கரை சர்க்கரைனா 
வயிற்று வெள்ளம் சக்கரை எல்லாம் இருக்காது முக்கண் முக்கண் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல இது தேங்காயை குறிக்கிற வார்த்தை தேங்காய்க்கு பார்த்தா சரி நம்ம ஒரு காலமேத்தில் உள்ள சிலேடை கூட இந்த மாதிரி முக்கண் உடையதால் அப்படின்னு சிவபெருமானுக்கும் தேங்காய்க்கும் சிலேடை பாடுறப்பார் அவர் தேங்காயோட மேலே இந்த குடிமையை பே பிச்சுட்டு பார்த்தா அங்கே மூணு கண் இருக்கும் தேங்காயில் அதான் முக்கண்கிறது மூன்று கண்ணை உடைய தேங்காயை குறிக்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துல கடலை தெரிஞ்ச வார்த்தை கண்டு அப்படின்னா கற்கண்டுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல கற்கண்டு இவற்றையெல்லாம் அப்பி அப்புறதுனா வாய்க்குள்ள போட்டு திணிச்சுக்கிறது அப்படி இதெல்லாம் அள்ளி வாயில போட்டுக்கிறது இல்லையா ஒரு விநாயகர் யானை வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த யானை எல்லாத்தையும் அடி எடுத்து வாய்க்குள்ள அள் அடைச்சிக்கும் அப்படி வாயில் அடைச்சுன்னுங்கிறார் அதனால இந்த பெரிய தொப்பைக்கு நிறைய சாப்பாடு வேணும் அதனால இந்த எழுப்பொறி அப்போ பழங்கள் கிழங்குகள் கரும்பு சர்க்கரை தேங்காய் கடலை கல்கண்டு எல்லாத்தையும் வாயில போட்டு அமைக்கிண்டு பிட்டோடு மொக்கும் பிட்டுனா பிட்டுக்கு மண் சம்பந்த படலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிட்டுங்கிறது அது இன்னொரு டிஷ் அதனால அந்த பிட்டுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் போட்டு முக்கரார் அப்படிங்கிறார் முக்கரதுனா அப்படி அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்றது நீ பேசல இருக்கிற வார்த்தை தானே அப்படி வாயில போட்டு அடைச்சிருந்து முக்கி சாப்பிட்றது நிறைய சாப்பிட்றது முக்கிறது அப்படி நிறைய உண்கின்ற திருவாயன் அப்படிப்பட்ட திருவாய உடையவர் அப்படி அந்த யானை வடிவத்துல விநாயகர் எல்லாத்தையும் உண்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு வர்ணனை இது வேற சில பாடல்களையும் விநாயகரை பத்தி வர்றப்ப அது மாதிரி வரும் கவள துங்க கை கற்பகம் கவலம்னாக்க பெருசா யா சாதத்தை உருட்டி விட்டு கொடுப்பா யானைக்கு பார்த்துட்டு பிள்ளைங்க கவலம் அப்படி அந்த கவலம் அதை உண்கின்ற துங்க கை கற்பகம் துங்கம்னாக்க உயர்ந்த மேன்மையான சிறந்தன்னு அர்த்தம் தூய அப்படின்லாம் அர்த்தம் அப்படி சிறந்த கையை உடைய இந்த தும்பிக்கை இப்படி எல்லாம் அடி வாய்க்கொள்ளப்படுற தும்பிக்கை உடைய கற்பகம் கற்பகம் அப்படின்னாக்க இது கற்பக மரம் போன்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம பல பாடல்கள் பார்த்துருக்கோம் கற்பகமே அப்படின்னு தேவாரத்தையும் வரும் கற்பக மரம் கல்பக கல்பக விரக்ஷம் அது தேவலோகத்தில் இருக்கு அது நம்ம நினைச்ச வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய மரம் அப்படின்னு அதுக்கு தன்மை அதனால கற்பகம்னா நம்ம நினைச்சத கொடுப்பவர் கற்பகம் அடியார்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் கொடுப்பார் அவர் அதனால கற்பகம் அவர் முக்கண் திகழும் நம் கொற்றத்து ஒற்றை மறுப்பன் முக்கண் திகழும் விநாயகருக்கு முக்கண்கள் உண்டு அப்படி மூன்று கண்களை உடைய நம் நமது நம்ம அப்படின்னா அந்த அந்த அசக்ஷனோட வருது நம்ம நம்ம பிள்ளையார் அப்படிங்கிற நம் கொற்றத்து ஒற்றை மறுப்பன் கொற்றம்னாக்க வெற்றி வெற்றியுடைய ஒற்றை மறுப்பன் மறுப்புனாக்க யானையோட தந்தம் இருக்கு அதுக்கு மறுப்புன்னு பேரு யானை பன்றி இதுக்கெல்லாம் ஒரு தந்தம் இருக்கும் அதுக்கு மறுப்புன்னு பேரு அதனால ஒற்றை மறுப்புன்னா ஒரு தந்தத்தை உடையவன் ஏக தந்தன் அப்படிப்பட்டவன் அவன் ஒரு கும்பு உடையவன் அவன் வெற்றி உடைய ஒரு கும்பு உடையவன் கரிமுகன் கரிமுகன்னா யானைன்னு அர்த்தம் யானை முகத்தை உடையவன் சித்திர பொற்புகர் வெப்பன் சித்திரம்னா அழகு பொண்ணுனால அழகுதான் அப்படி அழகான புகர் அப்படின்னா புள்ளின்னு அர்த்தம் அந்த யானையோட மேல பார்த்தனா அங்கங்க அப்படி வெள்ள வெள்ளைய புள்ளி புள்ளியெல்லாம் இருக்கும் அப்படி அழகான புள்ளிகளை உடைய வெப்பன் வெப்புனா மலை வெப்பன்னா மலை போன்றவர் அப்படி விநாயகருடைய திருமேனி அப்படி பெரிய மலை போன்ற வடிவம் அதனால இந்த இவ்வளவு சொல்லி அப்படிப்பட்ட விநாயகன் அந்த வெப்பன் தனை அந்த வெப்பனை தனைனா அந்த ரெண்டாம் வேற்றுமை உருவது தனைங்கிறது வெப்பன் தனைனா அந்த வெப்பனை ஈனும் பனவி அந்த விநாயகனை பெற்ற பனவி பனவி அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல அந்த அண பெண் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அண்ணன் அப்படின்னு சிவருமான சொல்லுவோம் இல்லையா தேவாரத்தை பார்த்துருக்கோம் அந்த அண்ணன் அப்படின்னு சிவருமானுக்கு வர்ற வார்த்தைகள் ஒண்ணு அப்படி பனவினா அந்த அண பெண் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட அம்பாள் ஒன்று எட்டு சக்கர தல பெண் ஒன்று எட்டுனா எட்டு ஒன்னு ஒன்பது அப்படி சக்கரம்னா ஒன்பது கோணத்துல இருக்கிற பெண் அது அம்பாளுடைய உபாசன விஷயத்துல சொல்றாருங்க நவ சக்கரத்துல இருக்கிறவள் அப்படின்னு 
நவாவரணம் அப்படிம்பா இல்ல நவகோணம் அப்படிம்பா அதுல இருக்கிற அம்பாளவள் கௌரி கௌரிங்கிறது அம்பாளுடைய திருநாமங்கள்ல ஒண்ணு செம்பொர் பட்டு தறி அப்பன் செம்பொன் பட்டு அந்த சிறந்த பட்டு வஸ்திரத்தை அணிஞ்சிருக்கிறார் சிவர்வான் எப்பவும் தோல் தான் கட்டின்றிருப்பார் ஆனா அம்பாள் தூயில் அணிஞ்சிருப்பார் அப்படி அழகான பட்டு வஸ்திரத்தை அணிஞ்சிருக்கிற அந்த பெண் பழைய அண்டத்தை பெற்ற மட பெண் பழைய அண்டம் அண்டம் நாக்க இந்த பிரபஞ்சம் இது பழைய அண்டம் நாக்க தொன்மையான பிரபஞ்சம் அது இந்த பிரபஞ்சத்தை பெற்றவள் யாரு அந்த அம்பாள் அந்த மடப்பெண் மடப்பெண் அப்படின்னாக்க மடம் மடப்பெண் அப்படின்னா இந்த எல்லாம் முட்டாள் அறிவியலாத பெண் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படி இல்ல மடப்பெண் அப்படின்னா மடம்னாக்க அழகு மென்மை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி அழகிய மென்மையான அந்த பெண் அவள் பணிவாரை பவதரங்கத்தை தப்பு நிறுத்தும் பவதி பணிவார்னா வழிபடுகின்ற பக்தர்கள் அவர்களை பவதரங்கத்தை பவம்னாக்க பார்த்துருக்கோம் பவம் பவசாகரம் அப்படின்னா படிச்சிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பவம்னா பிறவி பவசாகரம்னா பிறவி கடல் தரங்கம்னாலும் சம்ஸ்கிருத வார்த்தை அலைன்னு அர்த்தம் அது பிறவி கடல் அப்படின்னு அர்த்தம் பவ தரங்கம்னா பிறவி கடல் அப்படி இந்த பிறவி கடலை தப்ப நிறுத்தும் பவதி பவதி அப்படிங்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை பவான் பவதி அப்படின்னு வர சம்ஸ்கிருதத்துல அப்படி அந்த அடியவர்களை பிறவி கடல்ல இருந்து காப்பாற்றுகின்ற அம்பாளவள் தப்புதல்னா நமக்கு தெரியும் தப்புதல்னா விளக்குதல்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு உயிதல்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அவ அந்த பவ தரங்கத்துல இருந்து உயும்படியாக அவர்களை நிறுத்துகிறாள் அப்படி நிறுத்துகின்ற பவதி அவள் கம்பர்க்கு புக்கவள் கம்பன் அப்படின்னு நம்ம தேவாரில் படிச்சிருப்போம் ஏகம்பம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கு பேர் கட்சி ஏகம்பம் அங்க இருக்கிற சுவாமி பேர் ஏகம்பன் சம்ஸ்கிருதில் ஏகாமரேஸ்வரர் தமிழில் ஏகம்பன் அது பாடல்களில் அந்த ஏ இல்லாமல் கம்பன் அப்படின்னு வரும் நம்ம ஆலந்தான் உகந்து இன்னும் நம்ம பார்த்தது இல்லை அதெல்லாம் கம்ப க கல்வனைலாம் வரும் அதில் கம்பன் அப்படின்னா ஏகாம்பரேஸ்வரர் அர்த்தம் அந்த கம்பருக்கு புக்கவள் இந்த புக்கவள்னாக்க அவருக்கு மனைவின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அப்படி கம்பனுக்கு மனைவி அவளுக்கு பக்கத்துல பயில் வரம் பெற்று அவளுக்கு பக்கத்துல இருக்குன்ற வரம் பெற்று அப்படின்னா அங்க முருகன் அங்க இருந்து இறைவனை வழிபாடு செய்தாருங்கிறது அங்க அர்த்தம் அப்படி அவளுக்கு பக்கத்துல இருந்து வரம் பெற்று கட்சியில் நிற்கும் பெருமாளே காஞ்சிபுரத்துல எழுந்தருக்கிற முருகனே அதனால இந்த பாட்டுல செகண்ட் ஹாஃப்ல மூணாம் அடி முழுக்க விநாயகர் வர்ணன அந்த விநாயகனை பெற்ற அம்பாள் அந்த அம்பாளோட வர்ணன நாலாம் அடி அந்த அந்த அம்பாளுக்கு பக்கத்துல நின்று எழுந்தொருள் இருக்கின்ற முருகனே அப்படின்னு முடிக்கிறார் அதனால இந்த பாட்டோட ஜிஸ்ட் என்ன இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் உன்னை வழிபாடு செய்கிறார்கள் ஆனா இந்த பண்டித பண்டிதர்கள்லாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு இருக்க நான் உன்னுடைய தரிசனத்தை பெற்று உன்னுடைய புகழை பாடி எல்லாருக்கும் மெய்ப்பொருளை உபதேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு அருள் புரியும் நான் முருகா அதுதான் முதல் ஹாஃப் ரெண்டாவதாக அந்த முருகன் அம்பாளுடைய மகன் அந்த அம்பாள் விநாயகனை பெற்றவள் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிக்கிறாருங்க இதுதான் இந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களை கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா பேசலாம் சார் இந்த இதுல விநாயக டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படி பக்கரை விசித்திரம் அதுல உள்ள அற்புதமான பாடல் அதெல்லாம் இந்த இப்படி அவர் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எடுத்து தொகுத்து நமக்கு இப்படி ஒரு சந்தோஷத்தோட கொடுக்கறாருங்கிறது வியக்க வைக்கும் நம்மள எனக்கு 
எல்லா சமயங்களும் அறியாத பொருளை அப்படின்ற பொழுது நம்ம ஒவ்வொரு சாமிக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சு நம்ம சொல்றோம் ஆனா எல்லாமே ஒரே கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொருள் கொடுக்கற மாதிரி எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனா அதே பாட்டிலேயே விநாயகர் பத்தியும் பாடுற பாடுறாரு ஆஹ் அம்பால் பத்தியும் பாடுறாரு அப்படின்ற போது அவரே ஒரே பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வேற பேரும் வச்ச பாடுறாரு அப்படின்றது எனக்கு மீனிங்கா புரியல கிராஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாரு முருகனை பாடினாலும் அதுல அம்பால விநாயகர விஷ்ணு எல்லாரையும் விசேஷமா பாடுவார் அதான் அவர் சொல்ற இந்த ஒவ்வொருத்தரும் இது ஒண்ணுதான் நினைச்சுட்டு அதுலயே இருக்க ஆனா எல்லாம் ஒரே புறம்பொருளை காட்டுறதுதான் எல்லாம் அந்த ஒரே புறம்பொருளுக்கு தான் போகிறது அப்படின்னு இவர் பேதம் இல்லாம பாடுவார் அந்த ஆறு சமயத்தாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நான் சொல்றதுதான் ரைட்டு நீ சொல்றதுதான் ரைட்டு நீ பண்றது தப்பு நான் பண்றது ரைட்டு அப்படின்னு சண்டை போட்டுருப்பா ஆனா அவர்கள் அறியாத விஷயம் எல்லாரும் அதே பரம்பொருள் தான் அதனால அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இப்படி பாடுறாரு அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் சோ இதனால திருப்புகள்ல அது மாதிரி முருகனை பாடினாலும் அவர் பல விநாயகர் டீட்டெயில்டா பாடுவார் விஷ்ணு டீட்டெயில்டா பாடுவார் அம்பாலு டீட்டெயிலா பாடுவார் சிவனை டீட்டெயில்டா பாடுவார் எல்லாம் பண்ணுவார் அவர் சொல்ல வருது அதுதான் எல்லாமா இருக்கிறது இந்த ஒரு பொருள் தான் அந்த பொருள் நான் முருகன்னு கூப்பிடுறேன் நீ அம்பாலுன்னு கூப்பிடுறேன் அவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அது இது ஒரு பாட்டே இருக்கு சுடரோ சிவபெருமான் சூடு பராசக்தி திடமார் கணநாதர் சென்னை படரோடியோ கந்தவேலாகும் கருதுங்கால் சற்றையிலும் வந்த பேத வழக்கு சிவபெருமான் அம்பாள் விநாயகர் முருகன் நாலு பேருமே வந்துட்டு ஒண்ணுதான் சொல்ற மாதிரி வந்து சிவபெருமான் வந்து பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அம்பிகை வந்து கினட்டிக் எனர்ஜி இப்ப உங்கள்ட்ட இருந்து உங்களோட சக்திய வந்து பிரிச்சு எடுக்க முடியாது அம்பால் தனி சிவபெருமான் தனி கிடையாது முருகன் வந்துட்டு அறிமுக சிவன் தான் ஏனாய பெருமானும் வந்துட்டு பிரணவத்தின் உருவம் இது தவிர வந்துட்டு மீதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து ஆன்மாக்கள் அப்படின்னு சைவ சித்தாந்தம் சொல்வது இந்த நாளும் வந்து பரம்பொருளோட ஒரே இது இது கூட மீதது நீங்க வந்து கலந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இந்த நாளும் ஒன்று அதான் அந்த மெய்ப்பொருள் ஐயா சொல்றது இதை தவிர மீதெல்லாம் ஆன்மாக்கள் தலம் காஞ்சிபுரம் அங்க இருக்கிற முருகனை பாடுற அதனால அங்க பாடும் பொழுது குமரக்கோட்டத்துல இருக்கிற முருகனை பாடும் பொழுது பக்கத்துல இருக்கிற காமாட்சியும் சோமஸ்கந்தர உட்கார்ந்து இருக்கிறதையும் சொல்லிட்டு இவர் யாருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்பா அம்மா பிரதர் மூணு பேரையும் சொல்லி கூட்டிட்டு வர்றாரு ஏற்பாடு ஐயா அந்த குடும்பம்ங்கிறது வந்து நம்மளோட இன்டர்பிரேஷன் தான் சொன்னது ஐயா ரைட் இந்த ஆன்மாக்களோட லைஃப் வந்து எவால்வ் ஆகி பிரபகேட் ஆகணும் அது நம்ம குடும்பமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதா நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதுக்கு பின்னா இருக்க தாற்பயங்கள் விட்டுட்டு குடும்பம் அப்படின்னு இது பண்ணியாச்சு ரைட் ஐயா திரும்ப திரும்ப சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு பரம்பொருள் ஒன்றுதான் அந்த நாளும் வந்துட்டு இந்த உருவமா வேற உருவத்தில் வருது அதான் அந்த பாடல்கள் சொன்னேன் ஸோ இன்னைக்கு தற்செயலாக இந்த பாட்டு எடுத்துக்கலான்னு எடுத்துட்டேன் அப்புறம் இந்த பாட்டுக்குள்ளே போனால் சூரியனும் இருக்கார் அதுதாங்க பியூட்டி இதில் இன்னைக்கு போ பொங்கல் டயத்தில் சூரியனும் அதில் வர்றது நைஸ் சார் இப்போ இந்த வேறு கேள்விகள் இருந்தால் இந்த பா பாட்டு பாடுறது கேட்போம் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வில் சி வாட் யூ வாண்ட் டு டூ திருச்சிற்றம்பலம்